Xin chào tất cả các bạn Quay lại với kênh của mình Hôm nay mình sẽ Ngày 11 tháng 10 năm 2021 thì Buổi chiều Trời âm u Nên mình rảnh rỗi Mình còn lấy những cái chậu kiếm Mà trước khi mình đã tách ra Mình tách thân Con từ thân mẹ để mình nhân giống Đó thì hôm nay mình sẽ tiến hành chiêm phân thêm cho những chậu này vì những cái chậu này á, trước kia những cái chậu này trước kia khi mà mình tách ra thì mình chủ yếu là mình bỏ giá thể này mình bỏ cái giá thể là bỏ lạc khuôn thôi nha các bạn Đó, bỏ lạc khuôn đây này thì cái bỏ lạc khuôn này mình cũng làm cái loại giá thể mà mình khi mình đi tới vườn của anh em mình thấy anh em trồng kiếm thì mình thấy phát triển tốt thì mình trước nay thì mình không dùng giá thể này à, đây chỉ là những cái chậu thử nghiệm của mình mình trồng thử thôi đó thì để mình xem coi thử là nó có phù hợp với mình hay không nếu được thì mình cũng áp dụng nhiều hơn trong vườn mình ha thì cái chậu này hiện tại trước khi khi mà mình tách ra khi mình tách ra là mình tách từ cái măng măng xoáy thì từ cây mẹ các bạn cây mẹ là là một cái củ của măng xoáy à, ra rất nhiều cây con các bạn à, hiện tại các bạn thấy ba chậu mình đem ra mình làm này một hai ba rồi còn từ cái măng đó là còn ba mầm nữa ba mầm nữa à, hiện à, ở trên, trên cái măng đó thì mình để trong cái chậu mẹ ha thì đây mình tách ra để mình nhân giống à, mình tách như thế này là mình tách hơi sớm nghe các bạn à, đúng ra là mình phải để cho cây nó to hơn lá to hơn này. lá cái cao dài hơn tí nữa tách thì do mình tách hơi sớm cho nên cái cây cây này nó tương đối à, còn nhỏ cái lá của nó lá của nó đây các bạn xem à, chiều dài nó nó cũng không có, có to lắm à, thì mình đem ba chậu đây để mình làm này các bạn thấy này hiện tại đang có ba chậu hai chậu kia là mình đã chêm phân rồi mình đã chêm phân rồi thì còn cái chậu này thì mình tiếp tục chêm thì mình sẽ quay để chia sẻ thì các bạn thấy mình làm nó có hợp lý hay không hợp lý thì cũng mong các bạn đóng góp ý kiến cho mình thì mình chia sẻ cái video này thì cũng mang tính chất là cho vui thôi tại vì mình làm một mình nó cũng buồn lúc mà mình nói chuyện như thế này giống như là có người đang nói chuyện với mình đó thì chỉ như vậy thôi nha nếu bạn nào mà cảm thấy không phù hợp không thích không với mình thì các bạn cũng đừng có ném đá mình nha đây là cái cách của mình mà cái cách riêng của mình đó. thì trước kia cái chậu này nè là mình chỉ có vỏ vỏ lạc nè rồi sau đó ở ở dưới đây nè dưới đây là một lớp xốp này các bạn à, lớp xốp dưới đây này lớp xốp mình làm dày chắc cỡ cũng cỡ à, đó gần gần 1 phần 3 lớp xốp mình mình lót gần 1 phần 3 chậu à, gần qua chậu này 1 phần 3 chậu này nha rồi còn lại là mình bỏ bỏ lạc hun rồi mình không bỏ bất kỳ một loại phân gì ở giữa này mình chỉ có À, bỏ một ít phân poly của Mỹ này, poly xanh của Mỹ này đó thì sau khoảng 3 tuần mà khi mình tách và mình trồng như thế này mình trồng thế này thì tất cả các chậu đều đều để để mầm nghe các bạn đều có mầm con nè chậu này một mầm nè một mầm để mình xem bên này có mầm bên này cũng bắt đầu nước mầm đây này các bạn đây này có cái mầm nhỏ bên kia đây nó 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 bé đó, ngay chỗ đầu ngón tay mình đây này nó cũng đang lên đó các bạn chắc phải hôm mình sẽ lên tiếp nha rồi tiếp theo cái chậu này cũng vậy đều có mầm con các bạn đó mầm con lên dài rồi mấy sen rồi đó chậu bên đây chậu bên đây mầm dài hơn nữa đó mầm con dài hơn nữa thì như vậy thì khi mình tách như thế này thì mình sẽ được nhiều chậu hơn 
thì có như cái cây mẹ này là mình không có mình hy sinh nó giống như mình hy sinh nó nha các bạn thì để cho mình có được nhiều mầm chứ nếu mình để trên thân mẹ thì cây mẹ này bây giờ nó lại phát triển lớn rồi có khi có thể nó có hoa được luôn rồi đó thì bây giờ mình sẽ tiến hành thay giác chêm thêm phân nha chêm thêm phân thì mình chêm phân đây là mình chêm phân hữu cơ thôi nghe các bạn mình chêm phân hữu cơ thôi bây giờ trước hết là mình làm này mình mình phân hữu cơ mình sợ côn trùng máy đồ cho nên là côn trùng nó, 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 nó tấn công đó các bạn cho nên mình chôn xuống dưới một tí để cho nó đỡ ấy nó đỡ côn trùng hơn nha này đây này bây giờ bắt đầu mình mình hất cái lớp này lên mình hất cái lớp mặt lên luôn cái phân poly này thì mình sau mình bỏ một thời gian đó thì nó nó cũng chắc nó cũng còn ít lắm các bạn tức là nó còn nó cũng tan ra nhiều rồi đó cho nên mình cũng không quan trọng nó đâu nghe đó bây giờ mình mình hất qua một bên này hất qua một bên này đó cái cây này nó chưa ra măng dài chưa ra mầm dài cho nên mình chưa thấy cái rễ nhiều này nghe các bạn thực ra nó thùng chậu thế này có rễ rễ ở rễ ở dưới này đó nhưng mà hai cái chậu vừa mình làm rồi kìa hai cái chậu đó rễ nhiều lắm các bạn khi mình mo như thế này mình không cẩn thận là mình động đâu rễ hoặc mình làm hư hỏng cái đâu rễ là cây nó cũng dễ bị nhiễm khuẩn nha nên mình làm cẩn thận tí rồi tiếp theo xong mình đã khoét một cái cái cái, 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 cái lỗ này rồi nè bắt đầu mình tiến hành bỏ phân nha phân này nè phân này các bạn mình bỏ phân này phân này là gọi là phân giót tên của nó phân giót cái bì xanh xanh các bạn ra cái cái tiệm vật tư hoa lan nào thì nhiều như cũng có đó. phân giót này là phân nó là đạm cá hồi đạm cá hồi na uy đó các bạn đó mình bỏ đây cái mình lắp lại lắp lại như cũ cái phần này nó có mùi nó có mùi cà, mùi 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 cà, cà, cá nha cho nên mình mới mình mới để xuống mình mới lắp xuống dưới để cho nó, nó, nó đỡ cái mùi nó đỡ thu hút côn trùng ấy, các bạn ý mình là vậy thôi chứ thực ra mình bỏ lên trên thì phần này nó cũng vẫn tan ra nha Đó. rồi tiếp tục nè rễ nè các bạn nhìn thấy nè rễ thuần nữa rồi cây khỏe lắm nha cây cây, cây này cái đây là cây vàng tây ninh nha. mình nói lại đây để các bạn vàng tây ninh thì mình thấy vàng tây ninh này đẻ cũng nhiều lắm các bạn mình có một cái măng sấy mẹ thôi mà đẻ ra bây giờ tới 6 mầm con rồi sau mấy tháng sau 4 tháng các bạn từ cái mầm sấy mà đẻ ra 6 mầm con cỡ này rồi bây giờ là 6 mầm con này đẻ ra những cái mầm tiếp theo khi mình tách như thế này thì là cái cây cái mầm sấy đó là, là thành bà ngoại rồi Đúng không cây này bây giờ con con bây giờ lại trở thành mẹ rồi đó rồi mình tiếp tục rải vào nghe các bạn mình bỏ vào cái phần này thì mình bỏ như thế mình bỏ không có định lượng thì mình cảm thấy nó vừa vừa là được rồi chứ không phải định lượng là bao nhiêu nghe các bạn đó. bỏ vào xong mình lắp lại thực ra là mình bỏ lên trên mặt cũng vẫn ok bình thường tốt không sao hết nha nhưng mà có cái cái phân này nó có mùi cho nên nó là nó thu hút côn trùng thì mình 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 che lấp nó như thế này thì nó nó đỡ cái mùi lên đó các bạn thì côn trùng nó đỡ tấn công cái, cái cây của mình hơn như vậy thôi ý của mình khi mình làm như thế này như vậy thôi đúng là mình rải lên trên mặt cũng được ok không sao đó rồi đều tiếp tục là chim tiếp phân hữu cơ, phân hữu cơ, đây, mình mình dùng phân trùng quế này nha các bạn, phân mít, đó, phân này á là phân siêu tan siêu chậm, phân trùng quế tan siêu chậm nè, tức là lâu lắm, là của hãng phân mít phân này thì mình dùng cho phi điệp giả hạt 
hàng va đột biến của mình đâu nha thì mình cũng dùng cho kiếm đây luôn chứ giờ mà một vườn mà mình dùng nhiều loại phân này phân kia để nó chặt chỗ rồi xài nó cũng loạn phân thuốc lắm các bạn Đó. thì mình rải lên trên mặt mình cũng vừa vừa mình cũng thấy nó được được thôi chứ cũng đừng có hỏi mình là tải bao nhiêu gram bao nhiêu ký gì nghe mình cứ rải mình thấy trong cái mặt nó đều đều là được rồi đó tiếp tục cũng nó luôn cũng tiếp tục luôn nó luôn nè phân trùng quế dạng viên tan chậm đó cái phân này nè phân này mình dùng mình thấy chất lượng lắm nè đó mình cho các bạn coi luôn nha đó công ty cổ phần trùng quế củ chi số 1 a đường 29 nắp tân định xã tân tổng hội huyện củ chi thành phố hồ chí minh cái phần này ít có cái tiệm mà bán lắm đó nghe Tại người ta bán phân trùng quế nhiều nhiều lắm nhưng mà cái loại vermit đây nè là cũng không không nhiều tiệm bán đâu vừa rồi là là trong đây là cái hộp bự đây là tan siêu chậm còn mình đưa các bạn vừa xem đây cái hộp nhỏ đây là tan chậm hả cho nên là mình chêm thêm vào nha Đó, để cho nó nó đẹp để, để, để. Đó, để theo thời gian thì cái thằng tan chậm này nó tan hết thì cái thằng siêu chậm nó vẫn còn tức là dinh dưỡng cho cây nó nó cứ vẫn tiết ra đều 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 Đó. Rồi xong như vậy là mình đã thay xong nha các bạn Đó, mình mình đã chêm phân xong cho ba uh, cái chậu vàng Tây Ninh của mình ba uh, cái chậu giống vàng Tây Ninh Đó, đều có mang cái mầm nha Đó, thì uh, mình uh, kết thúc cái 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 cái, cái video mà chêm phân tại đây nha thì các bạn uh, muốn thấy được cái hiệu quả của nó thì các bạn cứ theo dõi mình đi À, mình sẽ tiếp tục chia sẻ video sau về cái sự phát triển của cái vàng tây ninh này à, để các bạn xem coi thử á, là phân của mình nó có hiệu quả như không nha đó cái cách làm của mình nó có hiệu quả không nha đó rồi vàng tây ninh nè vàng tây ninh rồi mình sẽ kết thúc cái video của mình đây nha rồi, các bạn cứ theo dõi những cái video sau về cái sự phát triển của những cái 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 chậu mình vừa làm này nha rồi cảm ơn các bạn tạm biệt các bạn nha